오늘의 네 번째 부분 어, 마지막 부분 시작할게요 자 오늘의 네 번째 부분은 문화입니다 어, 오늘은 어떤 문화를 배워볼지 한번 보도록 할게요 자 한국인의 말맛 아다르고 어 다르다 입니다 자, 같이 한번 읽어 볼게요 한국 사람들은 말로 감정과 느낌을 아주 많이 표현합니다 그래서 한국에는 아다르고 어 다르다 는 속담이 있습니다 한국어에는 모음 하나만 바뀌어도 그 말에 대한 느낌이 달라지고 말하는 사람의 듣는 사람에 대한 감정이 드러납니다 예를 들어 야너 정말 이렇게 할래 라고 어, 이렇게 라고 하면 어, 화가 나 있거나 그에 대한 책망하는 느낌이 있지만 그 녀석 참 일을 이렇게 해놓고 가다니 라고 요렇게 라는 표현을 사용하면 책망은 하고 있지만 상대방을 귀엽게 생각한다는 느낌이 나타나게 됩니다 자, 물이 흔들리는 모양을 나타내는 출렁출렁과 찰랑찰랑의 경우도 무엇을 선택하느냐에 따라 다른 느낌을 표현합니다 어, 일단 여기까지 볼게요 야, 출렁출렁 그리고 찰랑찰랑 여러분 잘 이해를 못할 거예요 자, 출렁출렁은 뭔가 큰게막 이렇게 출렁출렁 거리는 거예요 그리고 찰랑찰랑은 음, 뭔가 물잔 안에 있는 거 이렇게 찰랑찰랑 거릴 때 어, 어, 그래서 조금 정말로 아다르고 어달라요 예전에 어, 좀 오래된 노래 중에 가사 노, 오래된 노래의 가사 중에 어, 남이라, 님이라는 글자에 점 하나만 찍으면 남이 된다는 어, 그러한 어, 게 있었어요. 님과 남은 완전 다르다. 그래서 어, 이 아다르고 어다르다 라는 어, 그런 속담. 어, 정말로 아가, 아와 가아 어가 달라요. 어. 그래서 아기 그리고 애기 뭐 아이 뭐 이러, 이러한 어, 단어들이 한국에 많죠. 다 똑같은 뜻인데 그냥 조금 달라요. 정말로. 어, 아이 그리고 아기 그리고 애기 정말 다 뜻이 조금 조금 조금씩 달라요 아이는 좀큰 아이 어, 그냥 아이는 자기가 스스로 걸을 수 있는 제, 생각, 제 생각에는 제 느낌에는 아이는 이렇게 걸을 수 있는 아이 그리고 아기는 어, 조금 어린 아이 어, 그냥 말 못하고 혼자 걸을 수 없는 아이 그리고 어, 애기 있죠 아기와 애기 애기는 진짜 애기인 거예요 어, 막 태어난 아이 갓난아기 뭐 그냥 그런 느낌인 것 같아요 제 생각에는 그래서 아다르고 어다르다 입니다 어 첫번째 이렇게 얘기했어요 한국 사람들은 말로 감정과 느낌을 아주 많이 표현합니다 아까 우리 첫번째 시간에 음, 어휘 할때 후후 라는 얘기 했었죠 의성어 라고 합니다 어 이제 감 이제 의성어 좀 이따 배울 건데 의성어와 의태어가 있어요 뭐 의성어는 음 이거 일단 문화 다 하고 좀 이따가 어, 배워보도록 하겠습니다 음네 여기까지 읽어 봤어요 그죠 음자 그리고 여기 자야너 정말 이렇게 할래 어 이렇게 그리고 요렇게 어, 조금 느낌이 달라요 이렇게는 조금 뭔가 화난 이러한 얘기를 할때 화난 것 같고 그리고 요렇게는 조금 귀엽게 어 그런 그런 느낌이 좀 있어요 그 여기 저기 있죠 여기 저기 이곳 저곳 그죠 이거를 요기 조기 라고 하면은 조금 더 귀엽게 들리는 그런 게 있습니다 자 다음 볼게요 자, 감성 언어로서의 한국어의 특징은 형용사가 많, 많다는 것에서도 드러납니다 뭐 얼얼하다 알근알근하다 칼칼하다 컬컬하다 아리다 쏘다 알짝지근하다 맵사하다 등 매운맛을 나타내는 어휘도 매우 다양합니다. 네, 어우, 정말 많아요. 얼얼하다는 그 마비가 됐다는 뜻이에요. 어우, 얼얼하다 진짜. 어, 얼얼하다. 어, 그냥 얼, 너무 얼얼해서 뭐 혀도 이렇게 마비. 아, 얼얼하다. 어, 이렇게 얘기하는 거고. 그리고 알근알근하다는 저도 모르겠어요. 제가 칼칼하다는 이렇게 음, 어떻게 설명해야 되나요? 고춧가루를 많이 넣어서 탁 먹었는데 크, 칼칼하다. 이런 소리를 이런 소리가 날때 어, 한국 사람들은 뭐술 마시고도 뭐 시원한 국물 먹어도 이렇게 얘기하죠. 이제 컬컬하다 모르겠어요. 자 아, 아리다는 조금 얼얼하다랑 비슷한 
어, 말이고요. 쏘다 모르겠어요. 그리고 알착지근하다도 모르겠어요. 맵싸하다. 또잘 모르겠어요. 정말 저도 모르는 단어가 너무너무 많아요. 맛을, 맛 하나를 표현하는데도. 어, 뭐, 파라타. 그죠? 파라타, 푸르, 푸르다, 뭐, 퍼러타, 뭐, 이런, 이런 단어들도 있고요. 뭐, 노라타. 그리고 누러타. 그리고 뭐, 어, 뭐, 이건 잘 모르겠어요. 막 이런, 어, 빨갛다, 뻘겋다, 뭐, 이런 단어들도 많고요. 음. 네, 어, 맛이나, 어, 계속해서 읽을게요. 맛이나 색깔 등을 나타내는 형용사뿐만 아니라 모양이나 소리를 나타내는 의성어와 의태어도 그 어휘 선택에 따라 다양한 느낌을 전달할 수 있습니다. 의성어는 이제 소리를 나타내는 거예요. 아까 후후 이거 있었죠? 그건 이제 의성어 중에 하나고요. 의태어는 뭐 어, 행동을 나타내는, 그 행동을 나타내는 그런 형용사가 어, 의태어입니다. 자 여기까지 한번 어, 아다르고 어다르다에 대한 어, 한국인의 문화, 한국의 문화, 한국의 문화 말그말 어, 안에 들어 있는 것들을 한번 봤습니다. 자 그래서 제가 준비를 했어요. 음, 어떠한 의성어와 어떠한 의태어가 있는지 한번 준비를 해봤습니다. 자, 의성어입니다. 자 의성어는 사람이나 사물의 소리를 흉내낸 말입니다. 어, 중국어에선 모르겠어요. 좀 이런 단어 본 적이 없어요. 어, 아, 그러면 은 한국에서 의성어는 어떠한 것들이 있나 볼게요. 어, 일단은 보기 전에 그 여러분 막그 예능 프로그램 보면 막 크크크크크크 있죠? 어, 그것도 의성어 중에 하나예요. 그 인터넷 용어이긴 한데 그게 웃는 소리를 어, 표현한 크크크크크 그리고 어, 히읗 히읗 있죠? 히히히히 뭐 헤헤헤 이런 것들 그런 게다 의성어 중에 하나입니다. 자, 강아지가 우는 소리 어, 한국 사람들은 강아지가 멍멍 이러고 운다고 얘기를 해요. 어, 그래서 멍멍입니다. 그래서 어, 아기들이 뭐 멍멍이 멍멍이 이래요. 어, 멍멍 우는 강아지를 어, 멍멍이라고 하고요. 고양이는 어, 야옹야옹 그래서 야옹이라고 합니다. 야옹이 뒤에 이 자를 하나 붙여요. 야옹이 야옹 야옹 막 이렇게 운다고 해요. 그리고 어, 금붕어가 우는 소리. 솔직히 어, 이거는 금붕어가 우나요? 그냥 음, 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 음 맨날 이러잖아요. 그거를 이제 뻐끔 뻐끔 거린다고 해요. 어, 뻐끔 뻐끔. 자 그리고 매미가 우는 소리. 어 매미가 우는 소리. 이거는 왜 매미가 왜 매미냐? 어 이거는 맴맴맴맴 울어서 맴이 그래서 매미라고 어, 생각을 해요. 저는. 자, 개구리가 우는 소리. 자, 이것도 개구리. 개굴, 이. 개굴, 개굴. 그죠? 개굴, 개굴. 그래서 개구리라고 하는 것 같아요. 자, 이렇게 갓난 아이가 우는 소리. 응예, 응예. 응예, 응예, 응예. 이렇게 운다고 저희는 그렇게 생각을 해요. 그리고, 어, 참새가 우는 소리. 참새, 쨍쨍. 뭐, 병아리, 삐약삐약. 어, 어릴 때 유치원 때막 이런, 이런 얘기를 해요. 뭐, 어, 뭐, 오리, 깨, 꽤, 뭐, 참새, 쨍쨍, 어, 그리고 병아리, 삐약, 삐약, 뭐, 강아지, 멍멍, 뭐, 고양이, 뭐, 냥, 냥, 막, 금붕어? 이러면 애들이 금붕어가 뭔지를 몰라서 말이 기억이 못해요. 어, 그런 것도 있고, 어, 아, 차, 언제죠? 한몇년 전에, 음, 그, 네덜란드 가수인가? 아마 네덜란드 가수일 거예요. 뭐, 뭐, 여우는 어떻게 우나? 이거, 이러한, 어, 그 노래를 낸 적이 있죠. 그래서 막 거기서 막 이러고 막 그러죠. 어, 참 특이한 것 같아요. 그, 뭐, 거기서 그렇게 우나 보죠. 아니면은 그 사람들이 그렇게 어, 생각을 한 거겠죠. 뭐, 여우는 어떻게 우나. 거기에 뭐, 누구는 어떻게 울고, 누구는 어떻게 울고, 누구는 어떻게 울고, 누구는 어떻게 울고, 막 이런 게 나오죠. 그죠. 음. 그런 게 바로 의성어입니다. 의성어. 자, 자 계속해서, 어, 구두 등을 거, 신고 걸을 때 나는 소리. 어, 구두를 신고 걸을 때, 어, 구두 뒷창과, 어, 구두의 뒷창과, 어, 땅이 닿는 소리. 이렇게, 이, 이 소리, 그죠? 이 소리가, 어, 한국에서는 또각, 또각이라고 합니다. 뭔가 또각, 또각이라고 해요. 그리고 과일 등을 씹을 때 나는 소리. 특히 사과를 씹을 때, 그, 할때 나는 소리를 사각, 사각이라고 합니다. 그래서 예전에, 어, 사각, 사각이라는, 어, 음료수, 또 있었어요. 자, 크게 우는 소리는 엉엉, 아유, 엉엉엉엉, 어, 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 이럴 때 이렇게 우는 거, 막 엄청 크게 우는 거, 그걸 엉엉이라고 하고요. 
한번 또는 여러 번 기침하는 소리는 콜록콜록이라고 합니다. <웃음> 이거를 콜록콜록이라고 합니다. 그리고 세부치나 유리 등이 맞부딪히거나 떨어질 때 나는 소리. 유리를 떨어뜨렸을 때, 탁 깨질 때 나는 소리를 쨍그랑이라고 합니다. 뭔가 이렇게 음, 그쇠 같은 거를 이렇게 얇은 쇠를 이렇게 떨어뜨리면은 막 이런 소리 나죠, 막 어, 그거를 이제 쨍그랑이라고 합니다. 자, 의성은 여기까지 봤고요. 자, 의태어 한번 볼게요. 의태어. 자, 해, 사람이나 사물의 모양이나 어, 태도, 행동 등의 양태를 묘사한 낱말. 어, 양태. 자, 어, 양태 좀 어려운 말이에요. 어, 그런 상태를 어, 묘사한 낱말입니다. 자, 빨리 뛰어가는 소리. 어, 빨리 뛰어가는 소리. 어, 빨리 뛰어가는 모습 음, 나타내는. 낱말 후다다닥 후다다닥 후다닥 어 그래서 어, 한국 어그 한국 그 개그 프로그램 중에 어 거기에 이제 한어 프로그램 한 프로그램이 아니죠 어한 한 가지 중에 이름이 후다 아 후다닥이 아니죠 닥치고라는 게 있었어요 닥어 닭이 이제 닥그꼭그 그 닭이라는 그그 닭들이 좀 무식한가 봐요. 어, 그래서 먹이를 계속 주면 계속 먹는데요. 기억력이 짧다. 그거를 어, 생각을 해서 닭치고 어, 고등학교예요. 그 선생님도 닭이고 학생들도 닭이고. 음. 근데 거기 중에 어, 간호 선생님이 간호사 선생님이 있어요. 어, 양호 선생님이라고 하는데 양호 선생님이 한 명이 후다닥이에요. 이름이 후다닥. 그래서 엄청 빨리 다녀요. 막 후다닥 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 이러면서 막 엄청 빨리 다녀요. 네, 자, 크고 단단한 물건이 구르는 모양. 어, 대굴대굴. 이렇게 대굴대굴. 그래서 눈사람 굴릴 때 대굴대굴 굴리자. 이렇게 얘기를 해요. 어, 자, 뭐, 졸려서 머리를 꾸벅이며 깜빡깜빡 조는 어, 모양. 어, 꾸벅꾸벅. 어, 꾸벅. 꾸벅. 어, 이거를 꾸벅꾸벅이라고 해요. 자, 그리고 깊이 잠든 모양. 어, 푹, 어, 푹 자다. 어, 푹 쉬다. 때 푹입니다. 침착성을 잃고 당황하는 모양. 허둥지둥. 아유, 허둥지둥 되지 마. 아유, 그 사람 너무 허둥지둥 되다. 막 허둥지둥. 이거를 허둥지둥이라고 해요. 그리고 물을 세차게 휘젓는 모양. 어, 첨벙첨벙. 그래서 어, 수영 배울 때 어릴 때뭐 수영 배울 때그 앉아가지고 발만 이렇게 해요. 그러면 첨벙첨벙첨벙첨벙이라고. 그 선생님이 얘기를 하세요. 아, 첨벙첨벙, 첨벙첨벙 이렇게 얘기를 합니다. 자, 어, 자 웃음을 묘사하는 의태어입니다. 어, 마지막이에요. 웃음을 묘사하는 의태어. 자, 높은 목소리로 가볍게 웃는 모양. 깔깔깔깔깔깔. 뭐 이렇게 웃나 봐요. 어릴 때 제가 보던 어린이 프로그램 중에 어, 뭐 혼자서도 잘해요 라는 프로그램이었을 거예요. 너무 오래돼서 기억 안 나요. 거기에 어, 한 명이 어, 마녀가 있었는데 이름이 깔깔마녀였어요. 깔깔마녀. 맨날 웃을 때 깔깔깔깔 이러면서 웃어요. 그래서 깔깔마녀라고 했었습니다. 자 웃음을 억지로 참으면서 연속으로 웃는 모양. 그러면 이게 되겠죠. 이게 하하하 이런 거. 이런 거. 자 낄낄 키키 이렇게 웃는 거예요. 어, 그렇게 웃는 모양을 낄낄 키킥이라고 합니다. 자 그리고 큰 소리로 웃는 모양. 어, 껄껄껄껄. 허허허허 이렇게 웃는 거겠죠? 참지 못해 새어 나온 웃음 소리. 자, 뭐 이렇게 되겠죠? 뭐 그래서 어, 키윽 디귿 키윽 디귿 이렇게 많이 써요 어, 인터넷 인터넷에서 키윽 디귿 키윽 디귿 키득 키득. 자 소리를 내지 않고 한 번에 웃는 모양. 아 이거 틀렸어요. 내지 않고 자 피식. 음. 조금. 어, 썩은 미소라고 해요. 한국에서 썩소라고 예전에 좀 인기가 있었던 건데 흥, 이렇게 웃는 거? 어, 이거를 이제 피식 이렇게 웃는다고 얘기를 해요. 네, 썩소, 어, 썩은 미소 해가지고 썩소라고 합니다. 어, 이 의성어와 의태어는 어, 그냥 알아두세요. 여러분 너무 외우려고 생각하지 말고요. 어, 이런 거는 외워도 이렇게 별로... 쓰... 어, 사용할 곳이 없을 거예요. 이게 좀 어려워요. 이게 여러분이 평소에 뭐 어, 뭐라고 해야 되나요? 뭐 시험 문제 같은 거풀다풀때 혹은 뭐 
어, 예능 프로그램 같은 거볼때 이렇게 막 이렇게 나올 거예요 밑에 뭐 깔깔깔깔 이러면서 그런 거 보고 아 이거 웃는 거구나 그냥 그렇게만 알면 될것 같아요 너무 어, 이런 거는 한국 사람들도 모르는 거 정말 많아요 그냥 어, 어떻게 표현할지 모르겠어요 어떻게 표현할지 모르고 그냥 어, 그냥 느낌상으로 아는 그러한 어, 이성화 아이디어가 정말 많습니다 에, 여러분 너무 이런 거에 스트레스 받지, 받지, 받, 어, 받으시지 마시고요 어, 알겠죠? 자 그러면 오늘 어, 스무 번째 내용은 어, 스무 번째 시간은 여기까지 하겠습니다 우리 첫 번째 시간에 어휘 배웠고요 두 번째 시간에 문법 배웠고요 세 번째 시간에 어, 좋아하는 음식 한국인 어, 외국인들이 좋아하는 한국 음식 그리고 제가 좋아하는 중국 음식 두 가지에 대해서 설명을 어, 여러분들께 소개해 봤고요 그리고 방금 문화에서는 아다라고 어다르다 그죠 뭐 찰랑찰랑 출렁출렁 이렇게 이렇게 뭐 여기저기 여기저기 그리고 어, 의성어와 의태어를 한번 배워 봤습니다 네, 어, 종합 문제, 어, 종합 연습 문제 어, 여기까지 하겠고요. 우리 어, 다음 시간에는 어, 초급 하의 어, 마지막 장, 어, 사, 5장, 5장의 1과를 한번 어, 공부해 보도록, 어, 4과의 1장이죠. 어, 5과의 1장이죠. 저 5과의 1장을 공부해 보도록 하겠습니다. 어, 다들 수고하셨고요. 어, 오늘도 제 강의를 들어주신 여러분 대단히 감사드립니다. 네, 우리 다음 시간에 봐요. 다들 수고하셨습니다. <웃음>